Muy buenas tardes, feliz lunes. ¿Qué tal estás empezando tu semana? A mí cuéntamelo todo. Yo soy Patti López Ramos y te doy la más cordial bienvenida a este tu espacio platicando en familia. Nos estás escuchando en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara. Así es que aprovecha, aprovecha porque el día de hoy tenemos un programa, un programa donde la protagonista, el protagonista eres tú. Sí, porque vamos a tener consulta abierta. Así es que esto quiere decir que si hay algún, alguna situación que no sepas qué hacer en cuestión de emociones, en cuestión de familia, de relaciones, de pareja, de exparejas, pues de eso y más podemos aquí platicar y encontrar juntos soluciones para que te quites de ese peso, lo puedas resolver o te lleves herramientas. Le mandamos un fuerte saludo a nuestro doctor de cabecera aquí en Platicando en Familia, a María Alberto Aguilar, que el día de hoy no va a poder estar con nosotros, pero aquí está su espacio. Y bueno, le mandamos un fuerte abrazo y que el próximo lunes ya lo tengamos por acá. También si nos estás escuchando en Austin, Texas, por el 95.1 de FM, pues no pierdo oportunidad para platicar con tus paisanos de aquí, o sea, nosotros. Sí, nos puedes mandar un WhatsApp al 33 10 19 07 12. O también a través de Facebook por inbox Mujer el Sexto Sentido. O mándanos un Twitter en Familia 1040. Si estás aquí en la ciudad, pues comunícate a los teléfonos en cabina 31 22 11 90. 36 47 18 83 y donde quiera que te encuentres y nos estás escuchando por www.radiomujer.com.mx pues ya estamos listos para ti y bueno hablando de listos y muy abusados qué tal mi equipo eh que cada día se se esfuerza para que tú tengas una mejor programación, puedas tener un buen sonido cuando nos escuchas, puedas tener una muy buena imagen. Y estoy hablando precisamente de Jesse Orozco como nuestra productora. Hola, sí, estoy hablando de Arturo Cervantes, trae sonrisa, ganaron sus chivas, ¿verdad? Entonces, eso lo hace feliz. Y muchas otras cosas más, el estar aquí para ti. Y Abraham Mendoza, acá al lado mío, él se encarga de que... También te puedas meter hasta la cabina con nosotros. Es muy sencillo. Abres la página www.radiomujer.com.mx. Arriba hay un icono de cabina. Si estás en una computadora, ahí le picas y ya lo ves. Y si estás en tu celular, pues ahí vas a ver donde dice radio en vivo y le aprietas y también. Te recuerdo que estos programas se graban y quedan en nuestro canal de YouTube. El canal es Radio Mujer GDL. Ahí está toda la programación de Radio Mujer, todos los programas, y es muy sencillo. Te vas a lista de reproducción, eliges el programa. Si eliges Platicando en Familia, ahí vas a ver los programas que ya hemos tenido aquí contigo. Quiero agradecer también las personas que se comunicaron con nosotros el viernes. Me encanta, leemos sus mensajes. Y bueno, les mandamos un muy fuerte abrazo. Y hablando de comunicarse, la dinámica de este de este lunes en Platicando en Familia es la siguiente. Si tú tienes algo que te esté inquietando, si tienes alguna situación de familia que no sepas cómo resolverla, pues aquí, aquí puedes preguntarme y yo te puedo dar sugerencias y también todos los demás radio escuchas o las radio escuchas también pueden sugerirte porque aquí lo importante es que encontremos soluciones ante, ante cosas que a todos nos pasan. ¿eh? Yo creo que lo más maravilloso es que a mí me pasa que cuando alguien pregunta, hay otros tres, cuatro, cinco, seis, diez que están viviendo una misma situación y no se atreven a preguntar. Entonces, eso es una maravilla que tú lo puedas hacer. Y yo agradezco a las personas que se conectan por WhatsApp, que nos hacen sus comentarios, cualesquiera que sean sus comentarios, son bienvenidos. Y bueno, tenemos acá, ya están llegando. Además, te tengo un regalo, ¿eh? Si estás interesado en tomar una terapia en línea, pues se van a dar ciertas becas para que lo puedas hacer, ¿sí? 
es una terapia en línea que es muy sencillo porque tú te conectas a través de tu Facebook y te la vamos a regalar, hacemos una videoconferencia y más, si no estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues va a ser mucho más fácil. Y bueno, aquí lo más importante es que estamos para ustedes. La primera pregunta que me llega por WhatsApp dice, eh, tengo un hijo de 7 años. Su papá y yo nos divorciamos. Y ahora, después de dos años de no haber tenido pareja, he encontrado una nueva pareja. Y no sé cómo introducir a mi pareja a mi núcleo, dice. Yo supongo que es un núcleo familiar de su hijo y de ella. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, pues muy, muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante... No me pone eh, su nombre, sí, pero es terminación 3727. Y bueno, yo creo que lo más importante aquí es que nunca se pierde el lugar de cada uno de los miembros de la familia. ¿A qué me refiero? Muchas veces se, sí lo voy a decir tal cual, se comete el error de que a la nueva pareja queremos que nuestros hijos le digan papá o mamá. Entonces, ahí hay una, como un rechazo, porque es como si en ese momento eliminamos a la, al verdadero papá o mamá. Entonces, si tú desde un principio tienes muy claro que esta nueva pareja no va a ser su papá, ni va a quitarle lugar a su papá biológico, y que es tu pareja, y como tu pareja, ¿sí?, lo puede querer y también puede querer a su papá. Eso no, no quita a uno del otro, sino que pueda empezar la relación como, esta es mi nueva pareja, ¿sí? eh, su nombre es fulano de tal, y sabiendo que su papá siempre va a ser su papá. Además, en la edad que tú comentas, que son los siete años, bueno, además ya no está... Ni tan chiquito ni tan grande. Está en, en la etapa justo, justo antes de la pubertad. Entonces, ya por supuesto que comprende perfectamente y puede darle el lugar a cada uno de ellos. Además, en lo que es la relación de tu pareja y con tu hijo, permite, permite que haya ese, ese acercamiento. Eh, tienes que tener también muy claro si, si ahorita estás en la etapa del noviazgo, ¿sí? pues es, es bien importante que eh, busquen, le empezar a tener convivencia. Luego a veces les da un poco de temor el cuando hay una relación nueva de presentárselas a sus hijos hasta que no sea segura, dice, ¿no? Entre comillas. Pues yo creo que cuando se va hablando con la verdad, cuando se puede también mostrar tu parte de además de ser mujer, además eres mamá o viceversa, además de ser mamá, además eres mujer, además eres profesionista, además eres hija. Entonces, desde cada uno de esos lugares puedes ser vista por tus hijos, ¿sí? Que como mujer el tener un compañero, pues también te hace el estar viviendo esa área y por ningún motivo se pelea el lugar del hijo con la nueva pareja. Cada uno tiene su lugar. Entonces, es por ello que cuando se habla con la verdad, con la, con la sutileza y teniendo muy en claro que no le va a quitar el lugar a su papá, es mucho más fácil. Te agradezco, te agradezco la confianza y que nos hayas escrito. Y espero más, más, más más preguntas. Nos vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Así es que quédate aquí en Radio Mujer. Si quieres concertar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en terapia breve, comunícate al 3629-8780.
ya estamos de regreso, 4.19 de la tarde, y estás aquí en tu programa Platicando en Familia, y tenemos regalos para ti el día de hoy. Como te decía, tenemos la terapia en línea, tienes que especificar si la terapia en línea, o tenemos también el libro del perdón. Así es que, y también puedes, puedes participar para, la, para ambas cosas. Este es un libro de Marina Palmer, La Puerta al Paraíso. Sí, te voy a leer un poco sobre el libro. Dice, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Sí, Marina Palmer nos ayuda a entender que otorgar el perdón o solicitarlo no depende de un simple deseo expresado con palabras, sino que se manifiesta en el cuerpo y se articula en el espíritu para ir más allá de una posición de ética o una actitud hacia los demás. Perdonar es más que un acto ordinario y social, como se demuestra en este libro, se trata de una actitud que nos permite lograr una visión más completa de nosotros mismos y de los otros. A través de una lúcida comprensión de pasajes bíblicos y enseñanzas de otras tradiciones, la autora nos conduce a través de meditaciones, ejercicios prácticos y contemplaciones por los caminos del perdón para que logremos un discernimiento correcto de esta acción como una vía de liberación, sabiduría y equilibrio en la vida. Editorial Diana, el libro es El Perdón de Marina Palmer. Así es que participa haciendo tus preguntas o comentando algún tema. Estamos en consulta abierta de terapia. Yo soy Patti López Ramos y encantada de poder encontrar soluciones juntos. Te recuerdo los teléfonos en cabina son 3122-1190. 36 47 18 83. Mándanos un WhatsApp al 33 10 19 07 12 o a través de inbox por Facebook Mujer el Sexto Sentido o un Twitter en familia 1040. Lo importante es que estemos aquí platicando. Y bueno, también te quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron este sábado a nuestro evento de Mujer Bonita. Pues muchas gracias porque esto lo hacen. Lo hacen maravilloso el que estén a, aquí con nosotros. Tengo otra pregunta. Dice, buenas tardes. Tengo un hijo de siete años. Llora y dice que quiere ir a la escuela. Porque le aburre y no le gusta además. Es muy distraído y no pone atención en clases. A ver, vuelvo a leer. Creo que se saltó el no. Dice, buenas tardes. Tengo un hijo de siete años que llora. Y dice que no quiere ir a la escuela. Porque le aburre y no le gusta además. Es muy distraído y no pone atención en clases. Bueno, yo creo que lo, lo importante aquí, muchas gracias por tus preguntas, es terminación 6986. Lo primero es ver qué, qué, qué está pasando en la escuela. Tú pregúntale, a veces nos, no, los hijos se acercan a nosotros y nos dicen las cosas a medias. Y antes de que nos terminen de decir, les empezamos a echar un rollo como, no, tienes que ir a la escuela, es que es por tu bien, es que fíjate que el día de mañana tienes que ser alguien, etcétera, 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 etcétera. Pero lo más importante es una ex que podamos aprovechar esa excelente oportunidad que tenemos para dialogar con nuestro hijo. O sea, antes de preguntarle el por qué no, Pregúntale cómo es su día en la escuela. A ver, pero cuéntame, cuéntame qué pasa desde que, desde que entras a la escuela, qué está pasando. ¿Qué llegas al salón? Eh, ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Qué hacen? A manera de, de platicar, de ir explorando, porque si tu hijo no quiere ir a la escuela, es importante explorar qué está pasando. Si hay bullying, porque a veces es mucho más fácil decir no me gusta y me aburre, a ver si hay algo otros, otros factores que están impidiendo. ¿no? Entonces, antes de obligarlo a que sí vaya, explora. Explora por qué no está queriendo ir. Cómo es su día a día. Y, y que le digas, bueno, a ver, y después de que tienes tantas clases que hiciste tal, cómo te fue en el recreo, qué hiciste para que tú te puedas poner en sus zapatos. Lo más importante es que puedas también generar esa empatía, cómo lo está viviendo. Entonces, de ahí poder encontrar juntos tú y tu hijo las soluciones. Ahora, 
en lo que es el tema, eh, el tema de que es distraído, hay que, yo en, en consulta siempre he visto que cuando hay niños que les llaman hiperactivos, son con eh, TDAH y bueno, todas esas etiquetas que en lo personal a mí no me gustan etiquetar ni a los niños ni a los adultos porque cada ser es único, pero bueno. Y estamos hablando de, de que no está su atención en donde debe de estar. Eso lo hace distraído, ¿sí? Porque si, si está desatendiendo las clases es porque su atención está en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que está jalando más su atención? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Qué está pasando con sus amigos? Y también, ¿por qué no decir lo que está pasando en casa? ¿Qué es lo que le pudiera preocupar a ese chiquitito de siete años. Y entonces, si tú ves que hay algo, porque nosotros pensamos que luego los hijos no se dan cuenta de nada, pero, oh sorpresa, o sea, se dan cuenta de todo, de hasta más de lo que tú crees. Entonces, nuevamente, es acercarte y explorar su mundo desde su mirada, desde su edad, desde su estilo, decir, bueno, ¿qué es lo que le estaría preocupando? Generalmente los niños tienen un corazón enorme y quieren que eh, quieren tratar de resolver lo que a ellos no les toca, lo que está pasando con papá y mamá, lo que está pasando en la escuela, en fin. Entonces, antes de obligarlo a ir a la escuela, explora qué ha pasado. ¿Qué es lo que, lo que está pasando? Y de esa forma poderlo mirar. ¿sí? Bien, acá tenemos, dice, participo por el libro del perdón. Saludos, Berta Cárdenas. Y tenemos más participación. Estás en Platicando en Familia. Laura nos comenta. Tengo seis años con mi novio, pero yo quiero casarme y él no lo propone. ¿Qué hago? Bueno, Laura... Yo creo que si ya tienes seis años con tu novio, eh, y no son ni muchos ni pocos, son los que ustedes han, han construido en una relación de pareja, han tenido buenos momentos, malos momentos, también depende mucho la edad que tengan los dos. Y creo que es un tema que se puede hablar abiertamente. Las mujeres de hoy en día, de nuestra época, nos toca algo un poquito complicado, ¿eh? porque queremos ser eh, igual como le tocó a mis abuelas o a mi mamá, ¿no? En, en el ámbito más tradicional de la relación de pareja, de que el hombre te, te pida a ti eh, y él sea el que abre esos temas. Y por otro lado, estamos en el punto de querer ser mujeres independientes, autosuficientes, donde podemos llevar la batuta y demás. Entonces, eso lo hace más complicado porque a veces nos pasamos de independientes y luego no nos gusta tanto. Y en este tema de que tú ya te quieres casar, creo que lo más importante es hablarlo, decirle, oye, a ver, a mí ya se me antoja, eh, pues formalizar hacia dónde quieres ir, hacia dónde vas, que también... Al tomar en cuenta este tema, tienes que mirar todos los aspectos que se, se dan alrededor, o sea, en la cuestión de económica, qué tanto pueden mantenerse, qué tanto pueden empezar a hacer un patrimonio, si hay dos ingresos, si hay un solo ingreso, qué más falta ¿no? eh, en cuanto a alcanzar alguna estabilidad profesional, profesional, si está terminando de estudiar, si ya terminó la carrera o no hizo carrera, está haciendo un negocio. O sea, yo cuando hablo de profesión no nada más hablo de profesión académica, sino ser profesional en lo que haces, independientemente de los estudios. Pero yo, Laura, sí te digo que con seis años de noviazgo creo que se puede dar la oportunidad a ambos para 
poderlo platicar claramente y transparente. Vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. de regreso, estás aquí en tu programa Platicando en Familia, yo soy Patti López Ramos y el programa lo estamos haciendo todos, como cada tarde y el día de hoy es consulta abierta de terapia, así es que tú puedes compartirnos aquella situación que te inquieta y juntos podemos encontrar soluciones o herramientas para que puedas estar más a gusto, más pleno más feliz, y hablando de estar pleno, feliz yo te quiero invitar a un taller que tengo este miércoles, sí, de nueve y media a una y media, que es de mujer total. Es un taller práctico vivencial, dura cuatro horas, es donde vamos a encontrar la verdadera esencia del ser mujer, las autoexigencias que hoy en día nosotras mismas nos ponemos, nada más que cómo, cómo podemos encontrar esos recursos y dejarnos de autoexigirnos y reconocernos tal y como somos. También el ir explorando cuáles son los prejuicios, mis propios prejuicios de ser mujer, no los que tienen otros de mí, sino de mí misma. Vamos a poder elevar la autoestima, el encontrar quién soy yo y además identificar las fortalezas del ser mujer. Todo esto lo vamos a hacer una mañana rica de reflexión, dinámicas, ejercicios y muchas otras cosas más, exposiciones también donde vas a poder aprender a cómo comunicarte mejor y cómo manejar los sentimientos y de eso poderte mirar como de una forma completa, de una forma íntegra. Entonces es de nueve y media a una y media este miércoles 19. Son muy poquitos lugares porque los talleres son, yo los hago con pocas personas para, ahora sí como dice el comercial, para darles mucho, hay precio especial para las radioescuchas de Radio Mujer. Entonces, te voy a dar los teléfonos, es 36298780 para que reserves tu espacio, te lo repito, 36298780 para el taller de Mujer Total, no te quedes sin ir. Y bien, ahora Vamos a continuar con el programa, este programa que está, bueno, muy rico. Y además te recuerdo que si quieres, puedes participar por el libro del perdón. Ya acá tenemos varias personas que participan, una de ellas, Ana María Ávila Domínguez. Y, y también por las terapias en línea. Así es que platica aquí con nosotros a través de los teléfonos en cabina, 3122-1190, 3647 1883 a través de WhatsApp 3310 190712 a través de Facebook Mujer el Sexto Sentido y a través de Twitter en Familia 1040. Si nos estás escuchando en repetición a las 11 de la noche, por favor, hazlo saber y mándanos un Twitter y mañana con muchísimo gusto lo comentamos. Bien, tenemos más preguntas. Dice, eh, Mónica Valencia nos comparte, mi marido y yo estamos pasando por una crisis de monotonía, ya no salimos y ya no estamos como antes. Moni, esa crisis de monotonía creo que va a ser una excelente oportunidad para poder reafirmar la relación de pareja. Cuando llegan los hijos, muchas veces creemos que entonces la vida de pareja se acaba y no es así. Lo que sí se acaba es los hijos. Eso quiere decir que ellos van a hacer su vida. Los hijos sí son prestados, sí. Ellos van a continuar y lo que se queda es la pareja. Y a veces el día a día, eh, las presiones económicas de ir sacando para el gasto, la el papel que nos adjudicamos, que como ya somos papá y mamá, en caso de que sea el caso, ya no somos pareja, eso también perjudica. Pero 
lo que es importante y qué bueno que ya lo estás viendo, es necesario romper con la monotonía. Es necesario que puedas inclusive sacar las fotos, los recuerdos de tu noviazgo, eh, de tu boda, el empezar a, a tomar el álbum, que en ese entonces sí se usaba álbum, ¿no? ahorita ya desgraciadamente están en una compu y luego se nos van todas las fotos y se si se daña el sistema, etcétera, etcétera, no dejen de imprimir sus fotos. Pero bueno, aquí es qué voy a hacer, o sea, de qué me enamoré de él y de qué se enamoró de mí. Recu Ach, haz, échate un clavado al pasado y recuerda de qué te enamoraste y qué le encantaba a él de ti. Hazte una lista. Ay, pues me, me encantaba que era muy simple que de todo se reía, de todo tenía la broma, o que era muy responsable. Y yo le gustaba mi, mi espontaneidad, mi buen humor, o mi seriedad, lo que quiera que tú vayas encontrando. Pero tienes que sacudir, como quien dice, esos recuerdos, para que tú puedas darte cuenta de lo que los unió, lo que... ¿Cuál fue la atracción? Y es por eso que te recomiendo, en primer lugar, que saques las fotos, las veas, se las compartas a él, ¿no? Y dicen que recordar es volver a vivir. ¿Y por qué no, además de recordar, volverlo a vivir, volver a hacerlo? ¿sí? Entonces, escribe qué es lo que en tantos años o los que hayan sido de matrimonio, qué te ha gustado de él, qué te ha gustado de ti. Y de esa forma, vuelve a hacer lo mismo. Sí, si le gustaba que eras muy simple, que te reías de todo, pues vuélvete a reír de todo. Si te gustaba tal o cual cosa, empieza como a provocar esos momentos. El que puedas romper, romper con la monotonía, el que puedas, a veces nos limitamos mucho porque decimos es que no tenemos dinero para salir. No necesitas salir, vete a la azotea de tu casa, del edificio donde vivas y haz Haz ahí algo romántico, algo lindo. Vuelve a reconstruir una historia. Y qué bueno, qué bueno que te estás dando cuenta que la monotonía llegó para que entonces puedas romperla. La única persona que puede romper esa monotonía, si tú ya la viste, eres tú. Entonces empieza a vivir como si fueran novios otra vez. Bien. Acá nos dice, gracias Moni por tus comentarios, porque seguramente a más de, más de dos les ayudó. Acá también tenemos, eh, me mandan saludos del 5584, hola Patti, buenas tardes. Sí, uh, y seguimos con otra pregunta. Alfredo nos dice, ¿cómo le explico a mi mujer el hecho de que no me gusta que mi suegra se meta tanto en la relación? Bueno, eh, Alfredo, primero es importante, qué bueno que lo estás viendo y que ya estés pensando en decírselo, porque muchas veces lo que daña más la relación es aquellas incomodidades que nos mantenemos en silencio, que no nos atrevamos a hablarlas. Aunque sí es un poquito delicado y yo siempre digo una regla de oro es que entre pareja no se vale hablar mal de la familia del otro. Yo puedo hablar muy mal de mi mamá o de mi papá o de mis hermanos, pero yo rompería ¿no? si sí, hablo mal de mis suegros, de, de mis cuñados, de de la familia de mi esposo. Entonces, tienes que hacerlo con mucha delicadeza en decir, oye, eh, fíjate que, pues, tal situación, o son sea, cuestiones concretas, ¿sí? Creo que fue incómodo para mí que hables de tu sentir, cómo te sientes tú. O sea, en esas eh, que dices, mi suegra se mete tanto, pon puntos en específico y solo habla de cómo te sentiste tú, no como lo hizo la bruja de tu suegra. Y lo estoy así diciendo así como bruja, o sea, no te le eches 
a la suegra. Habla de la incomodidad que tú sentiste, que te sentiste desvalorizado, que eh, cuando uno habla de lo que sentimos y no de lo que pensamos de la otra persona, es más fácil que te escuche. Entonces habla de cómo te sientes tú teniendo cuidado de no hablar con la otra persona, mal de tu suegra. Vamos a ir a un corte, nos queda un bloque, que no se pierda el motivo. Si tienes a alguien a quien felicitar, pues hazlo ya. Vamos y venimos. Ya estamos aquí, que no se pierda el motivo, ya estamos aquí y estamos para felicitarte a ti. Que no se pierda el motivo en este programa de Platicando en Familia. Tenemos, bueno, gente muy, muy querida siempre, ¿verdad? Siempre tenemos aniversario. Ángel Ponce dice, manda saludos a su esposa Blanca Alejo porque cumplen... Un año de casados, felicidades a Ángel y a su esposa, pásenla muy, muy bonito. Tenemos a alguien también sumamente especial, una mujer que es, bueno, tiene un ángel por dentro, es todo corazón, es un encanto y estoy hablando de Pamela Avaroa, te mando un fuerte abrazo, sigue con esa linda vibra, con ese corazón que conquista el mundo. También... Otra felicitación para Martín Ángel Ruiz Piña. Fíjate, hace mucho que no te veo, Martín, mi compañero de, de, de vagancias en la infancia, de, de la palomilla de Xochicalco. Te mando un fuerte abrazo. Y hablando de esas épocas, a, ay, bueno, es mi segunda madre, ¿por qué no decirlo? Sí, a la señora Socoteja, te quiero con toda el alma, que, que la vida te siga bendiciendo con... Tantas, tantas maravillas que tienes a tu alrededor. Te quiero muchísimo, Soco Teja. También ayer fue cumpleaños de Angélica Gutiérrez. Te mando un muy fuerte abrazo. Pásala increíble. Tengo todavía más cumpleañeros. Marisol Guevara Hernández y Quetzal Flor. Le mandamos un muy fuerte abrazo. Y pásenle padricísimo. Tienen toda la semana, todo el mes, todo el año para disfrutar la vida y hacer algo bueno con ella. Bien, pues seguimos, seguimos en el programa de consulta abierta de terapia. Así es que quédate aquí con nosotros porque nos están felicitando. Silvia Moreno, felicidades y saludos, nos dice ya los novios de un año de casados también. Nos dice María de Jesús Castro, me encantaría un programa sobre el auto, perdón, saludos. Claro que sí, María de Jesús, porque además es todo un tema, ¿eh? A veces... El perdón lo tomamos más como lo que tenemos y debemos de hacer de acuerdo a nuestras creencias religiosas. Y eso es maravilloso, pero es más maravilloso cuando tú te haces el propio ejercicio de perdonarte. Y me encanta cómo le, lo pones, María de Jesús, porque si tú no te perdonas de haber permitido ese daño que hizo la otra persona contigo, hablando de cuando quieres otorgar el perdón o dar o perdonar, pues se empieza con uno y peor aún si hay cosas que tú has hecho y definitivamente te has dañado a ti misma. Entonces ya lo tenemos aquí. Gracias. Yo a mí me encanta que nos digan qué es lo que quieren escuchar. El programa del auto perdón ya lo tenemos anotado y te lo prometo que el próximo mes lo vamos a tener. Luego acá tien, tengo más más participación. Quiero leerla toda. Acá dice Ana, Ana Soltero, hace tres años conocí a mi papá, pero le guardo mucho resentimiento, ¿qué puedo hacer? Ana, siento su abandono, dice. Bueno, Ana, eh, es difícil el tema porque no se trata de justificar y ese, la única responsable para sanar ese, ese sentimiento, ese rencor, eres tú. Eres tú, eh, y esto no estoy diciendo que él no sea responsable, pero sí, la vida que tú tienes es tuya, aunque se oiga repetitivo, pero definitivamente 
a veces si juzgamos el por qué no estuvo, no pudo estar o no quiso estar tu papá contigo y sentiste el abandono y nos quedamos nada más en la parte del reclamo sin ampliar la visión de qué es lo que pudo haber, o sea, cuál es la historia de tu padre que no le permitió estar. Es mucho más allá que, que a veces decimos, bueno, no hay ni los peores ni los mejores padres, son los que nos tocaron. Y esto, y además nos dan, nos dan lo más grande que hay en este mundo que es la vida. Imagínate, Ana, que tú estés mermando tu propia vida guardando ese resentimiento. Yo te recomiendo que escribas una carta con todo lo que sientes. Escríbela, no dejes de escribir, ponte 10 minutos a escribir y después de esos 10 minutos lee esa carta, subraya las palabras que más se repiten y haz una oración y después rómpela. O sea, porque eso no te hace bien, pero sí es importante que lo saques. Es un trabajo que tienes que hacer y lo vamos a unar con el programa del perdón que nos están pidiendo. Acá también tenemos más participación. Dice, ay, tengo mucha participación. Buenas tardes. Mi problema es que no sé cómo ser atractiva para mi esposo. Siento que él ya ni me mira. Le mando mensajitos y no los abre y eso me está amargando. Bueno, mira, lo principal es que te sientas atractiva para ti. Primero que tú te sientas, porque si tú estás esperando eh, darle gusto al otro para tú sentirte bien, eso no te ayuda porque jamás vas a poder estar en su mirada, en su sentir, pero sí empieza a sentirte atractiva para ti y en ese momento ya vas a poder ya vas a poder expresar desde, desde tu esencia el poder sentirte atractiva para los demás. Busca actividades que a ti te gusten. Recuerda que, para qué eres buena. ¿sí? Y, y esas frases, esos mensajitos que le das a él, ¿qué te parece si haces un ejercicio de hacértelos a ti misma? de empezar a descubrir qué es eso que a ti te gusta de ti. ¿Sí? Eh, y bien, tenemos más, más participación. Dice, hola, tengo una hija de 20 años, siempre quiere estar dormida. Yo le digo que se fije metas y encuentre algo que le guste. La plática del miércoles le servirá, por supuesto, Marta, porque va a poder encontrar el sentido, va a poder encontrar, a veces el, los chavos de 20 años pues sienten esa, esa hora. Me están pidiendo la hora de la el taller del miércoles. Es de 9 y media a 1 y media. Y es en León Tolstoy 5064. Es, eh, te lo voy a poner porque me dices que estás manejando. Yo te lo anoto ahorita. Muchas gracias. Y por supuesto, el, el trabajar con nuestra mujer es... Es maravilloso. Luego acá dice, eh, la persona que nos decía, mi esposo y yo estamos mal en nuestra relación, casi 17 años de casados. Qué buen tema. En mi comunicación hacia él, me es muy difícil a mí expresar mis emociones, ya sea de alegría o enojo. Solo me enojo y ya no hablo. Y cuando hablo, lo Hago hablando fuerte. Estamos llegando a insultarnos ambos. Muchísimas gracias por compartirnos. Creo que es momento, momento de que tú puedas hacer algo, que te puedas aprender a comunicarte. Yo te invito al, al taller del miércoles. El teléfono es 3629-8780, porque ahí vamos a hablar de cómo comunicarnos y cómo manejar nuestras emociones. A veces creemos que como nos sentimos depende de otros y no es así, depende de uno mismo y las emociones son maravillosas. Lo más importante es que lo podamos hacer, el descubrirlas, el comprender y todo esto te va, te va a ayudar. Entonces, si ya te estás dando cuenta de que es una cuestión de comunicación y de manejo de sentimientos, pues trabaja, trabaja para eso. Eh, Jessy, ¿tenemos más participación de, del libro? ¿O son las que me diste ya? 
¿Están anotadas las de acá? Sí, ahorita las... Sí, bueno. Entonces, los puntos claves del tema de platicando en familia, de consulta abierta. Bueno, tuvimos la parte de cómo quitar la monotonía en la relación de pareja. Yo te recomiendo que te des un salto al pasado y te vuelvas a ser novia de tu marido, que vuelvas a recordar de qué se enamoró de ti y de qué te enamoraste de él. La parte de eh, cómo integrar al nuevo novio, ¿sí?, con tus hijos, tu nueva pareja, dijimos que no trates de que vayas a suplir al papá de tus hijos. Él tiene un lugar como tu pareja y el padre de tus hijos siempre será el padre de tus hijos. También hablamos de la parte del perdón, de que es un regalo a uno mismo. Y eh, Alfredo nos comentó de... ¿Cómo hacerle para? De una manita santa, Jessica, ya nos vamos para decirle a su mujer que no se meta con su suegra, que le hable de cómo sentir. Aquí tenemos, ay, espérame, espérame, espérame. es que este no, no participó. ¿Laura? Me está dando muchos, pero que no, ok. Ana María Ávila Domínguez, te llevas el libro. Gracias, quédate en tu vida en balance con Alex Sánchez. 